Mm. Exchange ya namna hii inavyotokea. Tuchukulie mfano. Unataka kwenda nchini Kenya, si ndio? Utahitaji kuwa na pesa za Kenya. Kwa kwa sababu na pesa za Tanzania, yeah. uta bank, uta exchange, utapewa tishi Kenyan shillings. Hiyo maana yake nini? Ume exchange zile pesa, umefanya forex pale. Sawa? Sawa. Lakini forex hiyo iko vipi? Hiyo forex yenyewe ni manual mm. hizo kwenye application kama ambao sisi tunafanya. Kwa hiyo utakuwa umeuza T shillings na kununua mm. Kenyan shillings. Kama umeuza shillings. Tanzania shillings au kununua Kenya shillings umefanya forex kwa sababu umenunua mm. na kuuza. Kwa kwenye forex exchange inakuwa ni ni kununua na kuuza. Ndio maana tunaita forex trading. Kusema trading maana yake ni biashara. Biashara yoyote ile inahusisha kununua na kuuza. Tumeelewana mpaka hapo. Kwa kwenye forex mm. tuna option hizo. <coughs> Sawa sawa. Either to buy au sell. Kwa hiyo unaweza kusema forex is buying and selling. Mm. Sawa. Sisi tumeelewana. Ndio. Unaweza kusema hivyo. Na kuna njia mbili. Mm. Kuna manyo. Kuna online. Manyo ndio kama nilivyokuambia kija kwenye mm. online ya mabeni. Eh. Mm. Manyo ndo kama ile ya benki. Eh, yaani unaenda na pesa. Kwamba mtu unaenda kwa exchange shillings, ufanye online, unafanya physically. Sawa sawa. Kwa hiyo hii unaifanya kupitia apps kama hizo MT4, MT5, Trading mm. View. Mm. Sawa. Sawa. Na si trader kwa nyingi nyingi tu. Zingine za mm. mabroka wenyewe. <coughs> Zile web terminals. Okay? Sasa una business ambayo unaifanyia huku ina vitu vyake. Sio umeelewa? Na mara mm. nyingi tunaangalia zaidi kitu kinaitwa charts. Hizi charts zinatupa direction ya either to buy au to sell. Unaelewa? Mm. Kwa chart ndio nakuwa. Na this kind of analysis uchambuzwa namna hii ndio unaitwa technical analysis. Na huu ndio uchambuzi ambao tunaenda kusoma zaidi. Tumeelewana mpaka hapo. Mm. Sasa kwa technical analysis. Yeah. Kwa hiyo sawa forex imebezi zaidi kwa hivyo vitu buying and selling mm. na inafanyika online sasa leo mm. leo tuta 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 tutaeleza kwa kwa nini kwa nini kwanza kitu cha kwanza kabisa ambacho natakuwa kujua mm. kwenye hii forex asilimia kubwa ya watu wanapoteza pesa Mm. Sa. kwa nini wanapoteza pesa? Mm. sababu hawaichukulii kama biashara. Sa. Uh-huh. Sa. Mm. wanapoteza pesa, watu wengi wanaruzi pesa. Kitu cha kwanza wanachukulia kama mm. rich quick scheme. Kwa maana kuna mtu anataka kufundishwa kumoja forex iisha yote. Sababu anafikiria kisha maliza basi uh-huh. inaweza pesa. Watu wengi wanadanganya kwamba ukishakuwa tu forex trader wewe ni milionea. Hawajui behind the scene kuna kuna uh-huh. giza kiasi gani, unatakiwa kujituma kiasi gani. Kitu kikubwa kingine sasa. Lack of knowledge. Uh-huh. Na kufunua na vitu ambavyo nitaenda kukufundisha ni vitu ambavyo pengine ulikuwa uvijui kabisa. Na pengine utakuwa na shangaa mm. watu wengine wanafanya analysis tofauti. Umeelewa eh? Knowledge ambayo ipo yeah. ambayo iko revealed kwa watu wengi, knowledge ambayo inakupoteza. Ni knowledge ambayo inakutoa kwenye leli, sio umeelewa? Uh-huh. 
knowledge ambayo haikupi msaada wa wewe sio virais kutoboa sio umeelewa yeah. so what you have to do kwenye Sao. training kama hii ni kukufundisha vitu ambavyo ni tofauti na watu walivyovizoea sio umeelewa ni kutrade yeah. tofauti na watu wengi wanavyotu. Kwa sababu maarifa yamewekwa mtandaoni ili kuwa mislead, kuwatoa watu kwenye leli. Mm. Utakuta kuna vitu kama chat patterns. Mm. Watu wanakalili sana. Mtu atakwambia kalili yeah. uh, harmonic patterns. Yeah. Utakalili hizo head and shoulder, utakalili double top, double mm. bottom. Vitu ambavyo in little sense hujui mechanism behind iko vipi. Kwa hiyo kwa sababu umekuta vitabu vinaeleza hivyo utakalili utakutana na candlestick patterns utakutana na marubozu utakutana na all those kind of railway pattern sawa mm. utakalili vitu vyote so. hivyo lakini mwisho wa siku <coughs> ambayo yanakumisilid sio umeelewa sasa ndio yeah. unaweza kuwa yeah. na maarifa sahihi lakini bado kwa unaruzi kwenye forex market kwa sababu ya kitu kimoja ambacho ni cha msingi sana inaitwa risk management. Yeah. Andika kwa elfu kubwa kwa sababu ni kitu cha msingi sana. Kwa wengi sana wanacheza pesa kwa sababu unaferi mm. kwenye risk management. Ndio. Watu wengi wanaferi sana kwenye risk management. Risk management inaongelea nini? unavyokuwa unafanya forex mm. unaifanya kama biashara zingine okay mm. unapofungua biashara lazima uwe na business plan lazima ume plan kwamba hii biashara yako wewe unakadiria maybe wateja wako watakuwa aina gani ndio kwamba je okay mm. una code maybe una, una code maybe ofisi unadhani hiyo biashara yako inawezekana kukuingizia pesa ya kurudisha hiyo pesa baada ya miezi mingapi ili uweke sasa stop ya pesa ya hasara ya hapo mwanzo umeelewa hiyo ni salamu ni forex unapokuwa umedeposit pesa yako mm. unatakiwa kujua kabisa kwamba yeah. nimeweka dola mia kwenye account yangu ndio kwa sababu nimeweka yeah. dola mia kwenye account yangu yeah. sitakiwi mm katika trade moja kupoteza zaidi ya asilimia tano ya balance yangu kama ni dola 100 mm. asilimia tano ya dola 100 ni, ni dola tano. kwa hiyo kwenye single trade sitaki kupoteza zaidi ya ya dola tano. dola tano. kwa hiyo unavoweka mm. oda yako unakuwa unajua kabisa kwamba hapa nimeriski dola ngapi Tuone umeriski kiasi kikubwa. That means unatakiwa sasa kuachana na hiyo trade kama hakuna alternative ya kufanya mm. refinement ya entry yako ili uweze kupata entry ambayo ina risk ndogo, ina hatari ndogo. Sio unanielewa? Sawa. Kwa hiyo ni lazima ufanye hesabu kiasi gani kwenye spread upo tayari kukipoteza tumeelewana mpaka oh. ndio ndio kitu kingine ambacho kinafanya watu wengi wapotee sana ni psychology hapa tuna tunapiga trade emotion pia miemko na hii miemko inaletwa sana na traders wa Instagram traders wa huko kwenye mitandao kwamba unaweza kukuta mtu kaweka oda 20 naona kuna tamani kuweka orders 20 naona kuta labda hii USD card mtu kaweka oda ya kwanza USD card ya pili ya tatu ya nne tano mpaka 20 na wewe kwa sababu unaona ile screenshot imependeza ina oda hmm. unaanza kutamani eh hey. <laughs> sio kitu kingine ni unavokuwa kwenye market. Okay? Upo kwenye market. Labda mm. mm. hujaona setup. Jumatatu hujaona setup. 
inafika jioni una, una chiu fulani ya kuweka mm. order lakini in reality ni kwamba hujaona setup unakuta kwa sababu ya hiyo emotion setup una force tu kuweka order against kwa sheria ambazo wewe mwenyewe unazitumiaga unakuwa unapoteza pesa mmm muda mwingine umeweka order unaifunga before ijafika hata tp kwa sababu ya uoga au unakuta una, una, una shift ile stop unaitoa ilipo mm-hmm. unaipeleka kwingine mhm unaishusha zaidi chini unakuwa unaishusha 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 kwa sababu unaona like itaguso lakini unasahau kwamba unaongeza risk Uh-huh. Sa. Hicho ni hiyo ni sababu kubwa pia. That means unaweka order lazima umecalculate risk. Kwamba kwenye hiyo order nipo tayari kupoteza mm. kiasi gani? Unless mm. unataka kuendelea kupoteza pesa. Sawa. Sawa sawa. Sasa yeah. baada ya kuwa nimekufundisha hivyo vitu kuna tools za msingi ambazo unatakuwa kuwa nazo. Unatakuwa kuwa na PC, computer au simu. Data au ya shule. Sala la data inatakiwa kuwa vizuri. Ah. Naona hapo. Sawa, sawa. Pia kuna mtu anapiga. Sawa. Hello. Salama. Mm. Ah, aise, yani na darasa hapa kuna wanafunzi namfundisha. Ila utaratibu ni huo. Naza Inawezekana lakini siwezi nikaendelea huo muda ukifika. Nini? Hapana. Last one. Yeah, application to the Zoom. Mm. 
Okay. Satano, Satano. Yes, good. あ、とめしあ、とめしあ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。さすがチャンネルのトゥーズ、やっぱ。こんにちは。こんにちは。さすがチャンネルのトゥーズ、やっぱ。こんにちは。こんにちは
hii yenye negative 229. Mm. Ah, okay sawa. Naiona. Eh nimeiona. Yeah. Bwana kana tayari unaelewa elewa hivi vitu. So tutakuwa tunaenda tunaenda chapter hapo. Sasa naomba tumpote kwenye misamiati tu ya fast to fast hapo. Mm. Misamiati ya msingi sana kuna neno bullish. Eh. Sawa. Yeah. Bullish maana yake buy. Maana yake long, okay? Kama mm. kuna bearish. Mm. Bearish. dada tano tu tuna mapumziko kidogo. Tadhani tuishie hapa kwa leo. Kuna bata shida kujoin. So kuna bullish kuna buy, uh, bearish ni sell, sawa? Sasa. Alafu tutasoma vitu vinaitwa entry. Entry ndio sehemu ya kuingia, kununua au kuuza. Sawa, alafu kuna exit hapa sasa ndio sehemu ya kutoka sokoni unaweza kutoka kwa stop loss au kwa TP unajua stop loss na TP si ndio boss ndio ndio mhm sasa unatoka vipi unatoka kwa stop loss maana unatoka sokoni na hasara unatoka na TP unatoka sokoni na nini na faida na leo ila zote hizo ni exit sawa sawa lakini pia unaweza ka exit manually ukaamua tu kufunga order mwenyewe si ndio Eh, yeah. zote ni ni exit. Alafu kuna kitu kuna swala la pip. Sawa? So, pip hii ndio pesa. Pip ndo nini? Hii ndo pesa. Sawa, so, lakini hii inakuwa converted kuwa pesa kwa kutumia kitu kinaitwa rot. Rot size. Okay? Hii rot size ndio yeah. inazibadili zile pip kwenda kwenye nini? Kwenye pesa. Kwa hiyo una mara ya kwanza unapiga hesabu ya pips alafu zile pips kisha pata una ndo unakuja sasa unasema kwa hizi pips ninatakiwa kutumia lot size ya ngapi ili ni risk dola labda tano. Sawa? Sawa sawa. Kwa hiyo hizi lot size zipo za ina tatu. Sawa? Kuna Ta. kuna ile ya kwanza inaanza na moja. Sawa? Kuna ile inayofuata ina 0.1 moja kuna ile inayofuata ni 0.0 moja sawa lakini hii inamaanisha kwamba ya chini kabisa inamaanisha pip moja ni sawa na senti kumi ambayo ni 0.1 dola alafu hiyo 0.1 inamaanisha pip moja ni sawa na dola moja alafu hiyo 1.0 lot size Bora nasikia. Tuishie hapa, tutaendelea. Kesho. Ah. Mm. Okay, sawa. Mm. Bila leo tumeishia. Ah, basi nitapitia. Ya, yeah, pitia tu hivyo vitu vichache. Koi kwa hapo kuna standard micro lot na mini lot. Ya yeah, hizo ndo hizo ndo 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 aina za lot size. Kama neno hayana umuhimu sana kwa sababu huwezi kuyakuta yameandikwa kule. Kwa hiyo natakuwa ku kuelewa hizi numbers. Lakini pia ikiwa mbili hapo natakuwa kuelewa kwamba maana yake times 2. Naelewa eh? Kwa 0.2 maana yake times 2. 0.02 times 2. Naelewa? Sasa. Kwa hiyo una usikalili tu hizo kwa sababu sometime utatumia 0.08. Eh. Ni kweli muhimu kufahamu hicho kitu. Ni swala la muhimu sana. Sawa, sawa. Okay. Sawa. So mimi niseme asante kwa 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 kwa. Leo naona umejoin. So kesho tutaendelea. Tutaendelea. Sawa. Tutaenda tutaenda.